Приветствую, друзья! Это Ньюсейдер, я Александр Кушнарь, у нас 15 июля. Украинские военные уничтожили еще одну российскую подстанцию на российской же территории, а также организовали массированную атаку дронами в оккупированном Крыму. Ну и в качестве вишенки на торте пришли спутниковые данные по поводу того, что произошло в Мариуполе несколько дней назад, где, как мы говорили, была поражена передовая российская система с 300 в Обо всем по порядку. Итак, еще одна уничтоженная подстанция на территории России и снова в Курской области. И опять же в многострадальном городе Суджа в 10 километрах от Сумской области Украины. На ваших экранах это кадры с мест события. Как видите, местные жители засняли на видео то, что происходило с подстанцией. А подстанция в Судже переживала в этот момент не лучшие свои времена. Точнее говоря, это уже не просто не лучшие времена, а это полное уничтожение конкретного оборудования, куда прилетел, очевидно, украинский дрон Камикадзе. Оборудование в хлам. Говорят, что эта подстанция обслуживала маслодельный комбинат. Что ж, теперь он больше не сможет производить масло а может быть даже не сможет поставлять электроэнергию местным жителям. Вне зависимости от того, кто конкретно в данном случае утратит поставки электроэнергии, мы можем сказать, что перед нами совершенно очевидное системное вырезание российской энергетической инфраструктуры. Украинцы начали большую кампанию в этой области. Не смейтесь, да, пока что это может быть не очень масштабное оборудование, но давайте вспомним, как начинались удары ВСУ, а точнее говоря СБУ и ГУР, по российской нефтяной инфраструктуре. Я имею в виду различные установки по переработке нефти на НПЗ, а также нефтебазы. Ну что ж, да, полгода назад некоторые Z-блогеры посмеивались, называя это укусами комаров. Теперь уже, когда общее число пораженных нефтяных объектов России достигает только на ее международно признанной территории, практически 50 штук, и мы видим, как все ярче и ярче горят соответствующие российские нефтебазы, потому что у России становится все меньше ПВО, а дронов у Украины меньше не становится. Уже никому не смешно, а весьма даже тревожно, потому что проблема не только в том, что российские потребители, рядовые граждане будут недополучать бензин, или если будут получать, то получат его по более высокой цене. А российская военная машина не досчитается, во всяком случае, вовремя не досчитается необходимых галлонов дизеля. Так вот теперь и, как вы понимаете, подстанции будут постепенно гореть. Да, пока что по чуть-чуть, но, как говорится, курочка по зернышку. Скоро уже никто смеяться не будет. Только за последние пару недель, кажется, это уже пятая или шестая подстанция, которую уничтожили украинцы. Кстати, далеко не первая подстанция в Курской области. На днях мы сообщали о том, что украинцы организовали уничтожение всех автозаправочных станций в Суджи и также одной подстанции, насколько можно понять. Теперь еще одна подстанция в этом же городке. И понятно, что пока украинцы не сделают полностью непригодным город Суджи для проживания, они не успокоятся. И это, как мы видим, не просто повторение судьбы какого-нибудь Белгорода или приграничного городка в Белгородской области. Это куда хуже, потому что пока что в Белгородской области нет ни одного города, где полностью были бы уничтожены АЗС или вот подстанции. Но суд же совсем другая история. Без АЗС, как говорил Робокоп, правда он говорил о воде, не туды и не сюды. Конечно, местные жители могут и дальше продолжать ездить на 20 километров туда и обратно заправляясь. Но, понятное дело, что долго так не поедешь. Кроме того, и в 20 километрах, я думаю, АЗС может скоро тоже не остаться. Но ведь помимо этого невозможно жить без электричества, потому что без бензина, конечно, еще как-то проковылять можно. А вот когда у вас нету света дома, соответственно, вам холодно, у вас нету горячей воды, вы не можете включить телевизор и посмотреть Соловьева, который расскажет про загнивающую Америку. Ну и в конце концов вы не сможете посмотреть свой любимый телесериал про ментов. Поэтому, разумеется, это совершенно очевидный повод для того, чтобы срочно эвакуировать все 10 тысяч человек, которые проживают в Суджи, куда-нибудь в другое место. Ну, например, я вам подскажу, в Белгород. Да-да-да. Почему в Белгород? Потому что, ну, с одной стороны, население в Суджи уже должно было бы привыкнуть к жизни под постоянными обстрелами. И поэтому в Белгороде для них не будет культурного шока. Они приедут туда и увидят там примерно то же самое. С другой стороны, в Белгороде все еще работает электричество. И вроде бы там до полного блокаута еще далеко. Так что, соответственно, с 
Скобееву и Киселеву можно засмотреться. Кстати, насчет того, чтобы посмотреть Соловьева. Дело в том, что украинцы одновременно с уничтожением подстанций в Судже и вообще в Курской области атакуют теперь еще и телевышки. Телевышка в Судже тоже была атакована. Да-да, вот фотография последствий атаки на телевышку. Не знаю, работает ли она после этой атаки, скорее всего нету. Поэтому даже если украинцы к этому моменту не дорезали электроподстанции в Судже, Спойлер, да, пока не дорезали. В любом случае, без телевышки, опять же, не посмотришь послание Владимира Путина, который будет выступать на Новый год. До Нового года далеко, но так и украинцы только начали уничтожать энергетическую и телеинфраструктуру суджанцев. Так что, суджанцы, подумайте на будущее. В конце концов, включите стратегическое мышление. Через полгода у вас не будет ни электричества, ни воды, ни газа, ни бензина, ни, что самое главное, безопасности. Вот, например, как те же жители Белгородчины. Да, ну давно про нее забыли. И прекрасно себе живут. Впрочем, как и некоторые в Крыму. Ну, я говорю сейчас не о тех добропорядочных украинских гражданах, которые сидят и ждут возвращения украинской армии. Я говорю, конечно, об оккупационной саранче. Вот, например, только что, ну, то есть сегодня ночью прилетели украинские дроны. Навестили они в очередной раз мыс Фиолент, а точнее оккупантов там. Что именно случилось? Очень интересная история. Сейчас все объясняют это тем, что там находилась и вероятно, продолжает находиться, если еще не дорезали, некая военная база. И есть два варианта. Либо ракетная часть, либо расположенная рядом, как говорят, за забором, военная часть ради электронной разведки Черноморского флота России. Так вот, там же есть и антенны, которые похожи на антенны РЛС и спутниковые антенны. Так вот, дачники, которые там находятся, рассказывают, что взрывы происходили прямо над их домами, и 100% был какой-то прилет в военную часть с антеннами. То есть речь идет о том, что, вероятно, поражена еще одна РЛС или, возможно, несколько РЛС, возможно, несколько антенн. Речь идет о чем? Речь идет о том, что после того, как украинцы достаточно эффективно вырезали все стратегические системы ПВО в Крыму, ну, возможно, не все, конечно, но значительную их часть, теперь, когда у них временная нехватка, Этекамс решили забить дело вот этими самыми своими беспилотниками. Ну а что, зря что ли пилили эти самые дальнобойные дроны типа люты или чем там они в данном случае работали? Так вот эти дроны и зашли как раз вот в эту эффективную, образовавшуюся в противовоздушной обороне России дыру. И что интересно, как мы видим, не были сбиты. Вот представьте себе, это до какого состояния нужно было с помощью ракет Этекамс довести соответственно, российские эшелонированные системы ПВО, что дроны теперь уже долетают, причем в немалом количестве, до нужных целей, тогда как ранее это просто представить себе было невозможно. Короче говоря, видимо, только что Россия на временно захваченном полуострове лишилась еще одной порции своих РЛС. А что такое РЛС для России в Крыму? Это в том числе и глаза, с помощью которых российское ПВО видит, что происходит вот в этом регионе в небе. То есть, какие дроны летят, какие ракеты летят, какая авиация, Летит. И в данном случае нужно вспомнить, а в чем изначальный смысл был вырезание российских ПВО и РЛС не только в том, чтобы уничтожать тамошнюю военную инфраструктуру, хотя, разумеется, и это тоже. Но тут еще ведь и задача освободить как можно больше воздушного пространства для относительно свободной работы тех F-16, которые скоро придут. И эти F-16, понятное дело, в том числе займутся и очень плотно займутся оккупантами в Крыму, потому что Крым это отнюдь не непотопляемый авианосец, как его называл Путин. Это напротив, чемодан без ручки, который и охранять невозможно, но и бросить нельзя. И в результате он, как, кстати говоря, и Харьковщина превращается в черную воронку. Вот украинцы умеют организовывать черные воронки для россиян. Сейчас дождемся спутниковых данных, они покажут, что конкретно было поражено в Крыму вот этой ночью. Но я лично ожидаю хороших новостей. Таких же хороших, как, кстати говоря, и по ситуации с военной базой в Мариуполе. На днях мы делали большой материал по этому поводу, рассказывая, что по всей видимости Украина Украинцы там накрыли стратегическую систему С-300В, особую модификацию, которая по документам имеет возможность бороться и, собственно, предназначена специально для этого с баллистическими ракетами, которые летят чуть ли не со скоростью 3 км в секунду, то есть практически как гиперзвуковые ракеты. Понятное дело, что это, скорее всего, вранье, потому что если бы эти системы, правда, способны были бы перехватывать те же гиперзвуковые ракеты, то я не очень понимаю, а зачем нужны, например, были бы системы С-500, которые тоже сейчас переброшены были в Крым и, кстати, не справились там с перехватом старых 80 -го года разработки Этекомс. Но вне зависимости от этого, конечно, лучше отсутствие С-300, чем их присутствие. Ну вот, собственно говоря, отсутствие этих систем украинцы, опять же, 
очевидно, и обеспечили на ваших экранах соответствующие спутниковые снимки, которые сегодня пришли оттуда, из Мариуполя, с вот того самого места на аэродроме, где и случился прилет. Как вы видите, произошло довольно обширное вгорание местности. Видимо, эта трава погорела. Ну, понятно, что когда у вас горит трава, это, как правило, означает, что горело нечто более масштабное. А что-то могло гореть. Давайте вспомним, что тогда вообще происходило. Одна из девочек, которая сняла видео горящего какого-то военного актива, сказала, что горит на аэродроме. Горела явно тогда не трава. Горела так, как обычно горит огромное количество боекомплекта. И боекомплекта которые заряжены именно в пусковые установки стратегических систем типа С-300 и С-400. Я тогда сказал, что характер возгорания указывает на поражение некой именно стратегической ПВО. Ну что ж, теперь мы видим, как это происходило на самом деле. То есть последствия совершенно очевидны. Там явно выгорело что-то, что содержало большой объем взрывчатых веществ. Ну что ж, друзья, подробности по С-300В и по пораженному объекту в Крыму этой ночью мы еще, конечно, я думаю, узнаем. Уж точно поговорим отдельно про историю с, вероятно, ликвидированными системами РЛС или антеннами, или что там было. Но вне зависимости от этого у нас точно есть подтверждение по Курской области, а именно по городку Суджа. Украинцы сейчас демонстрируют для Путина возрастание цены открытия фронта на Харьковщине. И эта цена теперь будет ой как серьезно расти. Это как сделать маленькую инвестицию, которая идет в быстрый и большой рост. Путин хотел полуукражения Харьковщины, а получил, во-первых, гигантские потери своей саранчи на этом направлении, а во-вторых, расширение эскалации в Курской области. И заметьте, несмотря на то, что по Курщине бьет в том числе и западное оружие, но также и многочисленные украинские дроны, никакого ответа Россия дать не может. А россияне, в том числе в Курской области, вынуждены покорно кивать головой. Спасибо, Владимир Владимирович, что дали нам возможность наконец-то увидеть, как воевали деды. Нет, деды, конечно, не так воевали. Когда начнется действительно настоящая война, а Путин дождется своего, она начнется. Североатлантический альянс покажет не удары дронов, а что такое настоящая тотальная бомбардировка, когда вы выглядываете в окно, а у вас там выжженное поле на десятки и десятки километров. Вот этого, видимо, добивается Владимир Путин при 122-процентной поддержке суджанцев, шебекинцев, москвичей, хабаровчан, комсомольчан и прочего поголовья глубинного народа, который, я напомню, голосовал на минувших президентских так называемых выборах России именно за войну. Хотели войну, получите войну. Ну вот в данном случае белгорочане и курчане, и жители окрестности, они, да, получили результат. А почему нет? Собственно, в демократическом государстве люди получают именно то, что они выбирали. Спасибо за то, что остаетесь с нами. Друзья, вы можете поддержать нас через ресурс, ссылка на который найдете в описании к этому видео. PayPal, Patreon, Buy Me Coffee, банковский счет с реквизитами. И супер спасибо от YouTube в виде отдельных кнопок под каждым нашим роликом. Низкий поклон всем, кто помогает нам, потому что именно благодаря вашей поддержке мы делаем эти материалы и повышаем их качество. До скорого!